नमस्कार मी सुलेखा तळवलकर दिलके करीबच्या एका छानशा वेगळ्या वळणावर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते आज दिलके करीबला जे पाहुणे लाभले आहेत ना ते एक विख्यात पत्रकार तर आहेतच शिवाय ते एक लेखक आहेत दिग्दर्शक आहेत ते अभिनेते सुद्धा आहेत ते फूड रायटर आहेत फूड कॉलमिस्ट आहेत फूड ब्लॉगर आहेत युट्यू यूट्यूबर आहेत थांबा मला जरा थकायला होतं मी आत्ताच इतकी थकली आहे या सगळ्याबद्दल त्यांच्याशी बोलून मला खरंच नंतर खूप थकायला होणार आहे पण चला तर स्वागत करूया आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या सोकाजीचं कुणाल विजयकरांचं नमस्कार एक अस्सल परवीण एका सोकाजीचं स्वागत करते दिलके करीब मध्ये तू सोका पहिलं म्हणजे तुम्ही म्हणू नका तू आपण अरे तुरे करूया सोकाजी म्हणाल तू म्हण सोकाजी मला म्हणाले मला एवढं बरं वाटलं एवढं परवीण आहे ना मला माहिती आहे धराधर गिर अगोदरची हो आणि विजयकर आणि धराधर एका फ्रेम मध्ये म्हणजे काय विचारलंच नको माझे आत्या विजयकर आत्या विजयकर आपलं नातं आहे मग पण एक मी करेक्शन करतो पत्रकार म्हणू नकोस मला कारण जे खरे पत्रकार आहेत ना ते झोडून काढतील मला कारण मी नुसतं न्यूज मध्ये क्रिटि काय बोलतो आपण ह्युमर आणि आणि काय बोलतो वॉट इज द वर्ड व्यंग मी तेवढंच केलं आय हॅव ओनली डन ह्युमर न्यूज न्यूज चॅनल बट वा 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 बरं मला मग अशी तुम्ही सांगितलं की तुम्ही बरेच दिलके गरीबचे एपिसोड बघितले खूप पाहिलेत एपिसोड मला ऐकून इतकं बरं वाटलंय इतकं बरं वाटलंय सो बेसिकली तुम्हाला माहिती असेल की तुमचं स्वागत भरपूर गिफ्ट देऊन करू म्हणूनच मी हो म्हणालो कारण मला माहित आहे की ह्या शो वर जेवढे गिफ्ट मिळतात कुठल्याही दुसऱ्या शो वर एवढे गिफ्ट मिळत नाही अरे बापरे थँक्यू आपली एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित नावाची आणि तिने एक अतिशय छान पुस्तक लिहिलंय एक आयुष्य अनेक प्रवास आनंदी जीवनाचं रहस्य हे मराठीत आणि इंग्लिश मध्ये सुद्धा आहे वन लाईफ मेनी जर्नीज ओपन सिक्रेट टू अ ब्लिसफुल लाईफ ती एक लाईफ कोच आहे रेकी हिलर आहे अरे व्हेरी गुड आजच्या इन द काइंड ऑफ लाईफ दॅट वी लिव्ह इन नाव हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इसेन्शियल आहे खूप छान आहे आणि हो वाचायलाच हवं आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण वाचन खूप कमी करतो आजकाल सगळे टी व्ही सगळे सोशल मीडिया सगळं इंटरनेटवर बघतो पण एक पुस्तक घेऊन बसून वाचाल तुम्ही पाहिलं माझ्याकडे तर हो भरपूर पुस्तक स्टडी तर मला नंतर एक्सप्लोअर करायचं जरूर सो थँक्यू व्हेरी मच निलिमा आय विल डेफिनेटली रीड दिस बुक आपले एक मित्र आहेत सत्यजित कोतवाल नावाचे बेसिकली द रिझॉर्टमध्ये आधी ते होते मग इनऑर्बिट मॉलमध्ये आता ते सर्वे सर्व आहेत खूप मोठ्या पोस्टवरती आहेत आणि आपले जे लोकेशन कर्टसीज असतात ना ते त्यांच्यामुळे आपल्याला लोकेशन मिळतात या सो ते स्वतः खवय्ये आहेत आणि त्यांनी एक छान पुस्तक लिहिलं द परफेक्ट इंडियन खाना तुमच्यासाठी गिफ्ट म्हणून ठेवलं दिस इज फॅन्टॅस्टिक द परफेक्ट इंडियन खाना सत्यजित कोतवाल हो दिस इज फॅब्युलस आणि माझी एक थिअरी आहे की आपण आजकाल आपण टी व्हीवर बघतो खूप निरनिराळे प्रकारचं आपल्याला जेवण दिसते पण इंडियन फूड सारखं कुठलंही क्विझिन माझ्या मते जगात नाही सो आय एम अ बिग कसं बोलू फॅन अँड आय एम ग्रेटली प्राऊड ऑफ अर इंडियन क्विझिन मला इंडियन परफेक्ट इंडियन खाना इज अ परफेक्ट बुक फॉर मी थँक यू थँक यू न्यूट्रिशियस प्राउड सॅलड ते राहून दे पण हे बंजारा मटन काय मस्त दिसते थँक्यू थँक्यू सत्यजित थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आपली कोल्हापूरची एक मैत्रीण आहे कविता पवार नावाची आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे सारजा मसाले आणि तुमच्यासाठी मस्त पैकी चार मसाल्यांचं हॅम्पर पाठवलंय सारजा सारजा मसाले वॉट इज लाईफ विदाऊट मसाला फ्रेश आहे ते मसाले हा सार सारजाचा अर्थ माहिती का कोणाला का सारजा नाव आहे सारजा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच मसाले चला स्वयंपाक घरी डायरेक्टली जाऊन थँक्यू थँक्यू आपले आणखीन एक मित्र आहेत प्रीतम थोरात नावाचे आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे कलर बग्स टेराकोटाच्या अशा वस्तू बनवतात ते आणि तुमच्यासाठी टी पॉट पाठवलाय हाऊ नाईस इज दिस ह्या टेबलवर तेवढंच उरलं होतं चहाचे कपचे आहेत पण टी पॉट नव्हतं तर हे आपण इकडेच ठेवूया का आज छान आहे ना छानच आहे छानच आहे हँडमेड आहे वाटते हे हो हो हँड पेंटेड आहे अँड हँड पेंटेड 
सुपब टेराकोटा मध्ये जरा सांभाळून वापरावं लागेल आपल्याला पण वापरीन नक्की वापरीन त्याला मस्त आहे आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे सरिता पेडणेकर नावाची आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे शाकूज पार्ल्यामध्ये तिचं शॉप आहे आणि अरे लेदरची एक स्लिंग बॅग पाठवली तुम्हाला चला हे असं घालून खूप मैत्रिणी आहेत मित्र चांगले चांगले आहेत सगळे गिफ्ट पाठवतात तर नाही नाही खरं तर दिलके करीबर त्यांचं प्रेम प्रेम आहे ना हा नाही माझं पण खूप आहे दिलके करीबर प्रेम आणि प्रेझेंट वर गिफ्ट वर पण खूप प्रेम आहे दिस व्हेरी नाईस प्युअर लेदरची वाटते ही बॅग नाईस व्हेरी नाईस खरंच छान आहे चला म्हणजे मला कामावर जावं लागेल ही घेऊन थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे कल्याणी मोडक नावाची आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे क्रिएटिव्ह माइंड आणि त्यांनी तुमच्यासाठी दगडातून बनवलेल्या काही वस्तू पाठवल्या जसं की हे एक जात आहे ओ स्मॉल जात ऍक्च्युली गहू वगैरे टाकले तर होय ना दळत खरंच होत त्याच्यात हो हो हा एक छोटासा पाटा वरवंट अरे व्हेरी नाईस आणि हे विकतात हे हो हा एक खलबत्ता आहे भातुकलीच मांडले माझ्या घरात व्हेरी नाईस सुप आहे ही चूल आहे एक हे बघा ना फोलपाट लाटण फोलपाट लाटण आणि चुलीवर ठेवायला मडक तिला ही ताटली आय लाईक दिस मस्त आहे ना व्हेरी नाईस खेळली सगळी सगळी कल्याणी ताईंना जेव्हा कळलं की तुमच्याकडे आम्ही येणार आहोत तुम्हाला भेट देणार आहोत तेव्हा त्यांनी आवर्जून हे तुमच्यासाठी पाठवलंय कळ्यान ताई थँक्यू व्हेरी मच हे फार सुंदर आहे तुम्ही जे छोटे 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 बनवले आहेत ते भातुकलीच आहे ना ही लिटरली हो हे जे रस्त्यावरचे पाथरवट असतात ना सो त्यांच्याकडून कल्याणी ताई बनवून घेतात म्हणजे आपल्याला सुद्धा अशा छान छान वस्तू मिळतात आणि त्यांना रोजगार मिळतो आणि हे आर्ट जे आहे ते पण टिकते एक्सटेंड होते ताई थँक्यू सो मच थँक्यू आपले आणखीन एक मित्र आहेत अद्वैत बापट नावाचे आणि ज्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे सहज हवन एंटरप्राईज आणि त्यांनी ऑर्गॅनिक गुळाचा खरवस बनवलाय तुमच्यासाठी शेवटी काहीतरी खायला ऑर्गॅनिक गुळाचा खरवस ओ दिस लुक्स व्हेरी नाईस आणि खरवस बनवणं इज नॉट इझी म्हणजे इट्स अ डिफि कठीण रेसिपी आहे त्याची बरोबर चिक सापडायला पाहिजे दूध पण बरोबर बॉईल झालं पाहिजे मग तो खरवस नीट होतो पण तो कसा केलाय जर का तुम्हाला विचारायचं असेल तर त्यांना विचारू शकता तुम्ही विचारू आपण तुला नाही तिकडे बाजूला बसले ते काय बोलतो खरंच फॅन टॅस्टिक नक्की खाणार मग कट झाल्यावर आपण सगळ्याकडे खाऊया सुपर थँक्यू तुलाच थँक्यू म्हणतो डायरेक्टली ते सगळे कॅमेरा आपले ऑपरेट करतात ऑपरेट करतात व्हेरी गुड डबल टॅलेंटेड आय मस्ट से लवली आपले आणखीन एक मित्र आहेत जे आत्ताच तुम्हाला भेटून गेले निशांत आवळे नावाचे आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे चेरी पिक हा ब्रँड मी ओळखतो कारण मी एवढे तुमचे एपिसोड पाहिलेले आहेत आणि सर्व एपिसोड चेरी पिकची बॅग असते And this is what I was waiting for. <laughs> you know, back kadhi milda, back kadhi milda. <laughs> Mali back. Yes. Thank you. I think he... It has to be a color. Ho. Color pan sundar hai. Masta hai na? Oh, and the background bar bar match ho to mala watte. And you have your name as a tag. Oh, this is beautiful. Sundar is a hai. <laughs> thank you. Thank you very much. Ah, chala. तुम्हाला विशेष माहिती आहे का की आपल्या सगळ्या दिलके करीबच्या प्रेक्षकांसाठी निशांत दादांनी या बॅगेवरती पस्तीस टक्के डिस्काउंट सुद्धा ठेवलाय व्हेरी गुड मी तुमच्यापेक्षा जास्ती लकी आहे कारण मला फ्री मिळाली बरं झाले का गिफ्ट सगळे का अजून आहेत का गप्पांना सुरुवात गप्पा सुरू करूया आपण अहो एखाद दुसरे काही गिफ्ट असलं तर आय स्टील ओपन ना असं काय हरकत नाही सो आता गप्पांना सुरुवात करू शकतो आपण फायनली फायनली गप्पा मारी आपण आता बरं मी ओळख करून देताना तुमच्याविषयी सांगितलं की तुम्ही खूप काय काय करता 
अजून असं काही आहे का हो की जे अजूनही एक्सप्लोर करायचं बाकी आहे तुमच्यासाठी मला फूड रिलेटेड अजून एक्सप्लोर करायचं आहे मी लकी होतो की जो शो करत होतो मी जवळजवळ दोन हजार सहाला जो मी शो सुरू केला त्याच्यामुळे मला इंडिया एक्सप्लोर करायला खूप मिळालं आणि काय होतं माहिती ना आपण हॉलिडेजला जातो पण आपण ऍक्च्युली इंडियामध्ये एवढं एवढे हॉलिडेज घेत नाही आता ओरिसामध्ये कोण कशाला कोर्ट जाणार यु डोंट थिंक ऑफ इट ऍज अ हॉलिडे डेस्टिनेशन पण ऍज अ फूड डेस्टिनेशन इट बिकम व्हेरी इंटरेस्टिंग नॉट दॅट ओरिसामध्ये काय हॉलिडे पण आपण जात नाहीत इमिजिएटली आपण सिंगापूरला जातोय किंवा कुठे यु नो काश्मीरला जातो तर त्याच्यामुळे इंडियाचे सगळे जे फूड्स आहेत ते एक्सप्लोर करायला खूप मिळाला चान्स मिळाला आता वेस्टर्न कंट्रीज आणि ईस्टर्न कंट्रीजचे जे फूड्स आहेत ते मला एक्सप्लोर करायचे मी युरोप एक्सप्लोर केले फूड वाईज पण ईस्ट एवढं अजून मी एक्सप्लोर नाही केलं तर हे पण मग तुम्हाला ट्रॅव्हल आणि फूड मला अजून एक्सप्लोर करायचं आहे हे एक माझ्या हे मनात आहे करायचं नेहमी आपण सुरुवात लहानपणापासून बालपणापासून करतो तर मला खरंच उत्सुकता आहे तुमच्या बालपणाबद्दल जाणून घ्यायला तुमच्या आई वडिलांचं नाव काय होतं त्यांचे तुमचे संबंध कसे होते यू ॲज अ चाइल्ड म्हणजे आता तुम्ही इतके मस्तीखोर आहात आणि युअर सो नॉटी सो मी ॲज अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मी 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 फार शाय होतो ॲक्च्युली खरंच अजूनपर्यंत मी शायच आहे पण आता थोडं थोडा मी सुधारलो आहे म्हणजे आय बिकम अ लिटल मॉ माणसाळ लावले पण आय वॉज ऑलवेज शाय ॲज अ चाइल्ड आणि आई वडील काय माझे वडील मी खूप लहान असताना वारले एका देवज मरीन इंजिनियर बोटीवर होते आणि त्या बोटीवर एक्सप्लोजन झालं त्याच्यामध्ये ते गेले ओके तुम्ही किती वर्ष मी मी आठ वर्षाचा होतो आणि माझी बहीण दोन वर्षाची होती तर आणि आईने मग आई बॉज ऑल्सो व्हेरी यंग सो तिचं पण म्हणजे यंग अन यंग विडो विथ टू चिल्ड्रन तर मग आम्ही आमच्या तिच्या आई वडिलांकडे शिफ्ट झालो चौपाटीला आणि माझे जे आजोबा होते दे केम फ्रॉम अ फॅली वेल नोन बिझनेस फॅमिली दादाई धगजी अँड कंपनी म्हणून त्यांची मोटरगा कंपनी होती तर आम्ही तिकडे शिफ्ट झालो तर लाईफ वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल पण म्हणजे आम्ही डव मिस्ड एनिथिंग की वडील नाही वगैरे तर आई स्टार्टेड वॉकिंग ॲट अ व्हेरी अर्ली एज आणि सो इट वॉज टफ फॉर हर पण आम्हाला कळलं नाही की लाईफ वॉज टफ तर तिने तेवढं आम्हाला सांभाळून घेतलं होतं तेव्हा सो आणि मग मी मेरी स्कूलमध्ये जो बायखळाला बायखळाला स्कूल आहे तिकडे पहिल्यापासून तिकडेच होतो मी कंटिन्यू केलं आणि चांगलं होतं आम्ही खूप माझे सगळे जे खाण्याचे इंटरेस्ट जे आहेत ते मला वाटते माझा माझ्या आजी आजोबा दोन्ही आजी आजोबा ते असे मागे राहायचे म्हणजे आम्ही समोरच्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो माझ्या आईच्या आई वडिलांबरोबर आणि मागच्या बिल्डिंगमध्ये माझे वडिलांचे आई वडील त्याचे गच्चीतून दिसायचे ते तर हे कुठे चोपाटी म्हणजे आपलं बरी ड्राईव्ह सुखसागर बोलतो ना आपण तिकडे त्या कोपऱ्यात तिकडेच तर सगळे आईला आजीला खूप स्वयंपाकाची आवड आजोबांना जेवण खायची आवड आणि ऑल्दो आजी आपल्या घरच्या सारखं जेवण जास्ती करायची आजोबा बाहेरून रेसिपीज घेऊन यायचे आणि तिला स्वयंपाक करायला लावायचे हो आणि माझ्या विजयकर साईड म्हणजे ते आजोबा होते त्यांच्याकडे त्यांची अजूनपर्यंत मी हँड रिटन रेसिपीची बुक बुक्स सापडले मला जे कधीतरी मी पब्लिश करणार आहे बाकीच्या सगळ्या नातवंडाला पण परमिशन घेऊन मी करीन ते पण त्याच्यामध्ये गेम वेनिझन रॅबिट स्ट्यूज असे असे रेसिपीज आहेत त्याच्यामध्ये जे आपण लॉस्ट बोलतो ना आपण लॉस्ट त्याचे सर असं माझं चाइल्ड टू चाइल्ड इज गुड फन हो चांगलं आई वडिलांचं नाव नाही माझ्या आईचं नाव निर्मला आणि वडिलांचं नाव श्रीकृष्ण तर ते देव व यंग फेल इन लव्ह आणि 
तो एक फोटो मी मला दिसतोय खूप सुंदर फोटो आहे खूपच तर त्यांनी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी बिफोर दे गॉट मॅरिड आणि कोणाला सांगायचं समजायचं अगोदर त्यांनी एकदम एकदम रोमॅन्टिकली जाऊन खालतीच फोटो स्टुडिओ होते अजूनपर्यंत आहे तिकडेच त्याच बिल्डिंगच्या खाली अजून सागर फोटो स्टुडिओ वगैरे आहे तिकडे तिकडे जाऊन एक पोज मारून दोन लवर्स सारखा फोटो काढला आणि त्याला ज्यांनी फोटो काढला त्याला एवढा आवडला फोटो की त्यांनी त्याच्या शॉप विंडो मध्ये लावला अच्छा बापरे म्हणजे आजी तिकडे जाते हे काय माझ्या मुलीचा फोटो कोणाबरोबर काढलेला आहे अरे बापरे पण बघा आपण नशिबानी का वॉट एव्हर जातवालाच मुलगा होता आई राणे ती विजयकर शिकलेला होता इंजिनियर होता म्हणून सगळे खुश होते आणि लग्न पण फटाफट झालं मस्त तुम्ही भावंड किती म्हणाला तुम्हाला तर आता माझी बहीण आहे माझी धाकटी बहीण आहे आणि माझा भाऊ आहे जो माझ्या आईनी मग पुन्हा जेव्हा लग्न केलं माझे माझे जे वडील आत्ता वारले त्यांचा मुलगा होता तो पण आम्ही एकत्रच वाढलोय सगळे तर आम्ही तिघे आहोत आता अच्छा वा मस्त ते काय करतात आमच्या फॅमिलीमध्ये सगळे आय एम द ब्लॅक शिप ऑफ द फॅमिली सगळे डॉक्टर आहेत सिस्टर अनेस्थेटिस्ट भाऊ आय सर्जन बाकी सगळे गायनॅक्स आहेत दाताचे डॉक्टर आहेत डोळ्याचे डॉक्टर आहेत सगळे डॉक्टर आहेत आणि आम्हीच नुसते अशिक्षित अरे बापरे तुम्ही असं म्हणाल तर आम्ही काय करायचं मी त्याला म्हणतो की यू आर द हार्ड वर्किंग आय एम बी इंटेलिजंट असं मी म्हणतो कारण मेडिसिन करायला यू टू बी हार्ड वर्किंग केलं आहे तुमचं नंतर शिक्षण जे जे मध्ये झालं ना हो मी जे जे मध्ये म्हणजे मी बारावी सायन्स करायचा विचार केला होता पण आमचं जे सायन्सच काही एवढं जमत नाही तर फेल झालो मी बारावीत सायन्सला आणि आय थिंक दॅट इज द बेस्ट थिंग माझं मी नेहमी असा विचार करतो की आज जिथे माझी लाईफ गेलेली आहे ती जर हे दोन दोन तीन जे आपण ट्रॉमॅटिक बोलू शकतो इन्सिडेंट यु नो की वडील लहानपणी जाणे हे स्लायटली ट्रॉमॅटिक स्लायटली ना ट्रॉमॅटिकच आहे किंवा बारावी फेल होणं हे त्यावेळी इट वॉज अ बिग थिंग म्हणजे की यू कॅन्ट फेस एनिबडी यु नो तर पण ह्या इन्सिडेंट्समुळे जे लाईफने टर्न्स घेतले त्या टर्न्समुळेच मी आज आहे तिकडे आहे तर मी जर समजा मी बारावी पास झालो असतो सायन्समध्ये कुठे गेलो असतो मी मला आता विचार पण करू शकत नाही नो की काय करत असतो मी मी जे एवढे एवढे विधीर निराळे प्रकारचे गोष्टी केल्या वुड आय हॅव बीन एबल टू एक्सपिरियन्स दॅम ऑर यु नो इव्हन एक्सप्लोअर दॅम तर ठीक झालं तर फेल झालो आणि मग मी जे जे जॉईन केलं विच आर व्हेरी हॅपी कॅम्पस इज ब्युटिफुल एक तिकडे एक वातावरण आर्टचं होतं मी लहानपणापासून मी ड्रॉइंग करत होतो तर माझी एक काकी होती ती म्हणाली ह्याला ना ते सोड ह्याचं सगळं त्याला जे जे मध्ये घालूया आपण आर्ट स्कूल मध्ये पाठवूया त्याला आणि कमर्शियल आर्ट करूया त्याचे करून दे त्याला तर आय थिंक इट वॉज अ गुड आयडिया दॅट शी गेव माय मग आई पण बोलणार हाय फेल झाला आता होणार काय कुठे जाणार तो हे सगळं होते ना पण आय थिंक एक माझं माझं रशीपच बदललं तिकडे शिफ्ट ऑफ कॉस्ट जो झाला त्याच्यामध्ये आणि त्यानंतर तुम्ही ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी तर ते जो जो जे जे कॉस केला मी कॅम्पस कधी जो जे कोण जे जे कॅम्पस वर जाय त्यांना माहिती आहे की प्रचंड कॅम्पस आहे वन एंड ला स्कूल ऑफ आर्ट आहे जिथे स्कल्पचर पेंटिंग वगैरे शिकवतात मग मध्ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आहे जिथे आर्किटेक्चर शिकवतात मग स्कूल ऑफ प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी आहे जे पूर्वी प्रिंटिंग वॉज अ बिग थिंग आज काय प्रिंटिंगला काय ऑटोमॅटिक सगळे घरातून प्रिंटर काढतात आणि मग आमचं अप्लाइड आर्ट म्हणजे उपयोजित कला बोलतो ना तर मराठीमध्ये सर ज जी उपयोजित कला महाविद्यालय सो इट्स जे जे इन्स्टिट्यूट तर इट्स अन ऍडव्हर्टायझिंग कोर्स सो दे पहिले दोन वर्ष जे फाउंडेशन असते इन ऑल सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स आणि मग तुम्ही ऍडव्हर्टायझिंग साठी रेडी होता तर पाच वर्ष डिग्री मिळाल्यानंतर मी ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी जॉईन केली डिकोना असोसिएट म्हणून ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी होती आणि परत कसं होतं माहिती आहे ना लक हे म्हणून मी 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 हे केलं ते केलं कधीच म्हणत नाही थिंग्स ऑपॉर्च्युनिटीज येतात आणि आपण कसे ते घेतो ग्रॅप करतो दॅट इज इम्पॉर्टंट 
तर त्या एजन्सी जी होती त्याच्यामध्ये दोन थिएटरचे दिग्गज होते एक म्हणजे सिल्वेस्टर डुकुना स्वतः जो केव्हापासून इंग्लिश थिएटर करते ते थिएटर ग्रुप अलेक पदम सी सिल्वेस्टर डुकुना पल पदम सी ती अख्खी थिएटर ग्रुप त्याची कंपनी होती त्याची आणि दुसऱ्या साईडला भरत दाभोळकर होता भरत दाभोळकर माझा बॉस होता तर मी ज्या वर्षी जॉईन झालो तेव्हाच त्यांनी सांगितलं तुला करायचं का ऍक्टिंग करायचं का हो करूया यंग आहोत आपण आणि ऍक्टिंगची हौस होती शाळेमध्ये नाटकं केली कॉलेजमध्ये नाटकं केली होती पण प्रोफेशनली ऍक्टर बनायचे ते गट्स नव्हते जे बाकी जे फुल टाइम ऍक्टर्स आहेत त्यांचे एक गट्स लागते ना की ऍक्टिंग कुठे जाणार त्यावेळी कमाई होईल का यु नो विल यू बी एबल टू सस्टेन युअर लाईफ स्टाईल हे माहित नाही ना आणि आम्ही काही हिरो सारखी दिसत नाही तर ऍक्टर काय करणार कसले रोल मिळणार आहेत सो ऍक्टिंग फुल टाइम पर्स्यू करायचं गट्स नव्हते म्हणून आपण नाही मध्यमवर्गीय नोकरी करूया हे करूया ते करूया करून तर मग थिएटर सुरू झालं संध्याकाळच्या तालमी विकेंडचे शोज आणि नोकरी करून तुम्ही थिएटर पण हे इंग्लिश थिएटर कसं आहे मराठी थिएटर पेक्षा जरा निराळे कारण ऑडियन्स इट्स अ स्मॉलर ऑडियन्स विकेंडलाच असते शनिवार रविवार जास्ती करून मुंबईतच असतात शोज प्रवास एवढा नसतो तर आपण नोकरी सांभाळून पण करू शकतो अनलाईक मराठी थिएटर बीच एक आयदर युअर एम्प्लॉयर हॅज टू अंडरस्टँड अँड गिव्ह यू द फ्रीडम किंवा यु नो खूप प्रवास असतो खूप दौरे दौरे असतात तर आता कमी झाले पण तरी असतात असतात ना कारण महाराष्ट्र मोठं आहे आणि ते नाटक मराठीत असल्या कारणाने यू हॅव टू टेक इट एव्हरीवेअर तर हे मला परफेक्टली सूट झालं विकेंड थिएटर रिहर्सल परफॉर्मिंग सो दॅट वॉज व्हेरी नाईस अच्छा लहानपणापासून अभिनय करायला आवडायचा खूप खूप तर आमच्या माझ्या आत्याचं घर होत महालक्ष्मीच्या देवळाच्या लागून होत जुनं घर वेलकर जुनं घर होत असे तीन चार मजल्याचं घर होत खडकांवर लिटरली खडक होते खूप जागा होती त्यांच्या घरात आणि ते खालच्या ज्या खोल्या होत्या तिकडे असे जुने फोर पोस्टर्सचे बेड्स होते चार ते खांब्याचे बेड असतात ना तर मी आणि माझा आते भाऊ आम्ही दोघे त्याला त्याला पडदे लावून त्याचं स्टेज बंद तिकडे त्या कंपाऊंडमध्ये एक सुतार होता तो सुतार लाकडाच्या मला तलवारी ढाल बिल करून द्यायचा तो नो असे काय 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 साड्या बेड घेऊन धोतर नेसायचं आणि नाटक नाटकाचं जसं टाइमपास असंच कधी स्वतःच लिहायचं स्वतःच कधी करायचं तर हौस होती शाळेमध्ये पण खूप नाटकं केली नाटक इंटर हाऊस मध्ये भाग घेतला कॉलेजमध्ये तेवढं कमी कारण कॉलेजमध्ये प्रिडॉमिनेंटली मराठी नाटकं करायची आणि माझं यु कॅन मेक आउट माझं मराठी इट्स नॉट की जसं हवं तसं नाही आहे तर पण आणि कॉलेजमध्ये मग माझं जरा डिस्ट्रॅक्शन पण खूप झालं तर मग तिकडे नाही पण मिनिट मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली इंग्लिश नाटकामध्ये करायची ग्रॅप केलं दरवर्षी दोन दोन तीन तीन नाटकं आणि प्रॉपर परफॉर्म प्रोफेशनली करून करून करतो आणि मग सिनेमाकडे कधी वळलात सिनेमा परत हे सगळं मी ऍक्च्युली कधी वळलोच नाही सिनेमाकडे टेलिव्हिजनकडे जास्ती वळलो कारण ऍडव्हर्टायझिंगमध्ये होतो टी व्ही कमर्शियल्स ला देवा तेव्हा दे वर लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग फेसेस जे ऍडमध्ये नॉर्मली ऍडमध्ये कसं मॉडेलच असायचे ना तर मॉडेलना ऍक्टिंग करता येत नाही तर देवाचे की असं जर स्क्रिप्ट जर अशी असली जिथे थोडी ऍक्टिंग हवे तर लेस फाईन नॉर्मल लुकिंग पीपल तर आम्ही नॉर्मल लुकिंगच्या कॅटेगरीमध्ये पडतो तर थोडं टी व्हीवर दिसायला लागलो थोड्या ऍड्समध्ये दिसायला लागलो तिकडून मग कोणीतरी टी व्ही सिरियल ऑफर केली मला एक पहिली हिंदी मग हिंदीमध्ये बोलायला आणि फाटली होती म्हणजे हिंदी मी एक दिवस शूटच्या अगोदर मी त्या डायरेक्टरला फोन करून सांगितलं मी नाही करत मी येत नाही प्लीज मला मला ते पाठांतर होणार नाही आय विल नॉट बी एबल टू लर्न दिस लाईन्स इन हिंदी आणि हिंदी मराठी मी जेम तेम बोलतो इंग्लिश त्यातल्या त्यात बोलतो आणि त्या हिंदी नवीन भाषा तुम्हाला नाही तू या कम कम आपण वी मॅनेज करूया कसं तरी मॅनेज करूया कोण होतं दिग्दर्शक अजित पाल म्हणून होता तो आता आय डोंट नो कुठे गेला पण एक बात बंजाय म्हणून सिरियल केले आम्ही झी टी व्हीवर कॉमेडी 
विच वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जे टी व्हीवर केलं मी आणि पण मजा आली ऍक्टर्स व सपोर्ट त्यांनी त्यांनी समजून घेतलं की हा जरा वीक आहे लँग्वेजमध्ये आपण त्याला कव्हर अप करून घेऊया लाईनी पण तशाच दिला म्हणा लिहून त्यांनी आणि खूप मजा आली पण करायला चांगलं सक्सेसफुल पण झालं ते तेव्हा पैसे पण जास्त देत होते आपल्याला आता किती तर मला माहित नाही टी व्ही मध्ये पैसे आणि त्यानंतर दिग्दर्शक व्हावं आपण असं काय वाटलं तुम्हाला दोन हजार नऊ ना दोन हजार नऊ ला तर काय झालं एक एक असते इच्छा सगळ्या ऍक्टरमध्ये कुठेतरी एक इच्छा असते दिग्दर्शक आणि मी दोन हजार सहा मध्ये राजदीप सरदेसाय नवीन चॅनल काढत होता सी एन एन न्यूज एटीन म्हणून आणि त्याला एक न्यूज सटायर शो हवा होता तर माझा जो अजूनपर्यंत आम्ही एकत्र काम करतो सायरस ब्रोचा म्हणून आणि माझा क्लोज फ्रेंड आहे तो आणि तो एम टी व्हीवर खूप फेमस होता तर राजदीपने त्याला विचारलं की तू करशील का असा शो आणि तुझ्याकडे कोण आहे का करू आपण म्हणून एक शो तर तो बोला हा कुणाला आहे कारण आम्ही दोघे इंग्लिश नाटक करत होतो बी न्यू इच अदर आणि आम्ही सो तर जो शो सुरू केला आणि मी डिरेक्ट करत होतो त्यादिवशी मी लिहायचो तो शो एम टी व्ही बकरा एम टी व्ही बकरा त्याच्या अगोदर डिरेक्ट केला मी काही एपिसोड मी डिरेक्ट केले तो एम टी व्ही बकरा करायचा तेव्हा मी करत होतो डिरेक्ट हा द वीक दॅट वॉज इंट वन होता शो येस अँड सो इट्स अ टी व्ही इट्स अ न्यूज सटायर आणि त्याच्यामध्ये मी खूप कॅरेक्टर्स प्ले केले म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू मायावती टू सगळ्यांचे हे केले तर हे डिरेक्ट करता करता मी बोललो आपण डिरेक्ट करू डिरेक्ट पण करू शकू तर एक लिहिली स्टोरी आणि केलं फुल फ्लॉप झालं पिक्चर ऑफ कोर्स पण मजा आली करायला मजा आली मला फ्रुट एन एट महेश मांजरेकर होता त्याच्यात दिया मिर्झा बमन इराणी बमन इराणी बिचारा मी जे सांगितलं करतो कारण तो माझा फास्ट फ्रेंड आहे तो पण आला आणि आम्ही केलं पिक्चर ते पण मजा आली करायला पण आता त्याच्यानंतर केलेलं नाही मी काही डिरेक्ट कारण आय डोंट नो एवढं फ्लॉप झालं पिक्चर की मला सडनली डाऊट आला की मी डिरेक्ट करू शकतो का नाही म्हणून मी बोललो हे आपलं चालतं ते बरं चाललं नाही कशाला ढवळाढवळ करायची आणखी कुठल्या धंद्यामध्ये करूया आपण ऍक्टिंग करूया तर सोडून दे ना कशाला करायचं आणि आता आज मी बघून असं वाटते की मी खूप मागे राहिलो डिरेक्शनच्या एरियामध्ये आणि जे आजकालची लोक करतायत ते मी करू शकणार नाही सो बट लाईक सो मी जे मला जमते ते करतो मी मग या फूडच्या किंवा म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या ह्या एरियामध्ये कधी तुम्ही गेला सी तर मी जसं म्हणत होतो ना मला वाटतं हे लहानपणापासूनचे संस्कार आहेत फूड ओके आम्ही ना इवन ॲज अ फॅमिली बाहेर घर बाहेर जेवायला जाण जाणं हे खूप होतं एव्हरी विकेंडला आम्ही जेवायला बाहेर जायचे चर्चगेट आणि तेव्हा खूप मोठी गोष्ट असायची बाहेर हॉटेलमध्ये जेवायला जायचं आणि आम्ही म्हणजे आम्ही एक बारा तेरा लोकांचं असं अख्खा फॅमिली कझिन्स अंकल मामा मामा सगळ्या एकत्र असे जायचे तर चर्चगेटला अजूनपर्यंत गेलॉट्स आहे तिथे आम्ही जायचे मग एक दोन तीन रेस्टॉरंट आहेत ते सगळे बंद पडले तर ते बटर चिकन हा प्रकार ना म्हणजे मला फार आवडायला आय यू टू लव्ह इट आणि आई वडिलांशिवाय आम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही जेवायला पैसेच नाही आहेत तर हे घरी बनवून बघूया ना आपण घरी बनवता येतात तर मला एक पुस्तक सापडलं माझ्या आजीकडे होतं बलबीर सिंग म्हणून एक पण लेडी होती मला वाटते ते ब्रिटिश लोकांना इंडियन कुकरी कसं शिकवायचं म्हणून बुक होत ते सो त्या ब्रिटिश लोकांना इंडियन कुकरी म्हणून सोप्पे रेसिपीज होते रेसिपीज आर नॉट व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड तर मी त्याच्यावरून करूया ना पण वाय कॅन वी ट्राय टू आणि आजी वॉज एनकरेजिंग ती म्हणजे ये किचनमध्ये किती वर्षाचे होतात आय मस्ट हॅव बीन अबाउट मी सांगतो ना एक दहा अकरा वर्षाचा असेल दहा अकरा वर्षाचा असेल आई कामावर जायची तर आजी आणि मी घरी तर ती म्हणजे तू कर तुला हवंय ते पाहिजे ते कर तर आम्ही आणि ती मदत करायची म्हणजे भडजी होता घरामध्ये तो पण कापाला बिपाला मदत करायचा तर तिकडून सुरुवात झाली इंटरेस्ट आणि आणि माझ्या आजोबांचे पण ते आजोबा मला आठवतं एवढं क्लिअरली स्मोक्ड फिश म्हणजे आता 
तर असं त्यांनी काहीतरी फिश होतं कुठलं होतं मला माहित नाही मॅरिनेट करायचं मग गवत आणायचं त्याच्यात कोळशा घालायचा तो कोळशामध्ये तो धूर काढायचा आणि ते फिश स्मोक करायचं हे खूप इंटरेस्टिंग वाटायला लागलं मला हळूहळू हळूहळू तर तिकडून मला वाटते पहिला खायची हौस खायची खूपच हौस मला अजूनपर्यंत वजन कमी होतच नाही म्हणून त्याच्यामुळे तर त्याच्यामुळे एक फूड मध्ये इंटरेस्ट आणि नॉलेज जनरल नॉलेज नॉलेज म्हणजे काही असं ग्रेट हिस्ट्री शिकलेलो नाही मी पण एक इंटरेस्ट असल्या कारणाने एक नॉलेज येते की नाही फूड बद्दल तर तिकडून सुरू झालं इंटरेस्ट माझं आणि मग मी लिहायला लागलो कॉलम बॉम्बे टाइम्स मध्ये फूड वर आणि मग आणि मग वन थिंग जस्ट लेट टू अनदर कारण सांगू कंटिन्यू करू हो हो मला मला काय विचारायचं होतं आता तुम्ही बॉम्बे टाइम्स ला लिहायला लागलात पण ती संधी कशी आली तुमची मी सांगतो बरं मी मी ऑलरेडी ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी मध्ये होतो तर मी दोन्ही करत होतो मी आर्ट डिरेक्शन पण करत होतो आणि रायटिंग पण करत होतो कारण मला रायटिंगची कॉपी रायटिंग कारण मला हाऊस होती रायटिंगची हाऊस होती पहिल्यापासून आणि दोन्ही करायचो मी आणि बॉम्बे टाइम्स वॉज लुकिंग फॉर अ ह्युमर रायटर म्हणजे बिझी बी काइंड ऑफ बिझी बी ते ना बिझी बी वॉज टू बी अ फेमस फनी कॉलमनिस्ट त्याच्यासारखे एक ह्युम कॉलम हवी होती त्यांना तर आणि कसं आहे लोकांचं गैरसमज असते ना जर मनुष्य फनी कामं करतो चेहरे वगैरे फनी करतो तर तो न्यू पण शकेल फनी म्हणून त्यांनी मला अप्रोच केलं की विल यू राईट अ फनी कॉलम तर मी लिहायला लागलो मी हो रायटिंगची ऑपॉर्च्युनिटी मी कधी सोडणार नाही तर मी लिहायला लागलो ते कॉलम दोन वर्षानंतर ती कॉलम कॅन्सल करून टाकली तर मी खूप अपसेट झालो कारण मला लिहायला फार आवडते तर मी त्या एडिटर लावून भेटलो एडिटर हॅड चेंज मालविका सांगवी होती त्याचा अयाज बेमन एडिटर झाला होता अयाजला बोललो वाय यू कॅन्सल माय कॉलम वुड यू डू अ फूड कॉलम फॉर अस येस आय विल डू अ फूड कॉलम फॉर यू एक नवीन चॅलेंज आहे तिकडून सुरुवात झाली ती फूड कॉलमची आणि मग टाइम्स नाव जेव्हा दोन हजार सहा मध्ये सुरू झालं दे वर लुकिंग फॉर समबडी ज्याला फूडचं नॉलेज होत अँड हु वॉज कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ कॅमेरा विच आय ऑलरेडी वॉज सो एक ऑटोमॅटिकली फिट झालं ते आणि मग तो शो सुरू झाला ते बरेच वर्ष केलेत ना तुम्ही दोन हजार सहा पासन जवळजवळ दोन हजार सोळा पर्यंत केलं मी दहा वर्ष केला शो आणि त्या निमित्ताने तुम्ही खूप प्रवास सुद्धा केला खूप लोकांना भेटला खूप लोकांना भेटलो इंडिया भर प्रवास झाला एक एक इन्फॉर्मेशन जे आपण आपल्याला बघ लहानपणी कस आपलं घरचं जेवण असते आणि बाहेर तुम्ही पंजाबी फूड खाता चायनीज फूड खाता त्याच्या पलीकडे आपल्याला कसलंही नॉलेज नाही तुम्ही महाराष्ट्रात जाऊन विचारा मुंबईत जाऊन विचारा महाराष्ट्राचं फूड काय तर ते वडापाव बोलतो मिसळ म्हणतो मिसळ म्हणतील आणि नाहीतर साबुदाणा वडा आणि असं थाळीपीठ आणि दमोस पिठलं भाकरी आणि वडे भाव किंवा मालवणी आता मालवण एक एवढं गाव आहे अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये मालवण एवढं गाव आहे पण मग अख्ख्या महाराष्ट्राचं फूड मालवणी कसं होऊ शकेल सो सो महाराष्ट्रातच एवढे क्विझिन्स आहेत तर मग गुजरातमध्ये किती आहे मग मध्य प्रदेशमध्ये किती आहेत तेव्हा एक 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 असं असं पुस्तक उघडत जाते माहिती आहे आणि यू डिस्कवर दिस ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फूड त्या शोमुळे त्या तेवढं मला बघायला आणि शिकायला मिळालं या शोच्या निमित्ताने तुम्ही इतकं ट्रॅव्हल केलं इतक्या लोकांना भेटलात इतकं क्विझिन ट्राय केलं तर ह्याच्यामुळे एक माणूस म्हणून सुद्धा तुमच्या आयुष्यावर परिणाम झालाच असेल ना एक व्यक्ती म्हणून होतो माझ असं मत आहे की आणि फार पोलिटिकल नाही म्हणायचं मला पण ज्या काळामध्ये आपण वी मी थोडं इंग्लिश मध्येच बोलणार कारण मला जर वी आर कॉन्स्टंटली लुकिंग ॲट डिफरन्सेस इन पीपल की ह्यांच्याकडे असं असते तर आमच्याकडे असं असत फूड अकॉर्डिंग टू मी बाइंड पीपल टू गेदर इट इज समथिंग दॅट शुड बाइंड मी सांगतो क्विझिनचं एक ग्रेट हे आहे माहिती आहे की एक बेसिक तुमचे प्रोटीन्स म्हणजे जे मीट्स आहेत ते बाजूला केलेत तर एका जर स्टेटमध्ये आपण गेलो तर त्या तिकडचे हिंदू मुसलमान ख्रिश्चियन सगळं 
जेवण तेच खातात नुसतं एक मटण खायला एक व्हेजिटेरियन खायला पण मसाले तेच असतात प्रेपरेशन तेच असतात यु नो सो इट्स इट्स फूड इज समथिंग दॅट इज कॉमन लँग्वेज इज कॉमन फूड इज कॉमन आणि आणि हॅबिट्स म्हणजे आपले जे फेस्टिवल्स वगैरे असतात त्यांचे सेलिब्रेट करण्याची पद्धत पण कॉमन असते अमंगस्ट ऑल पीपल सो माझं असं मत आहे की फूड च्या मुळे आणि एवढ्या लोकांना भेटून त्या आपल्या लोकातल्या डिफरन्सेस बघायच्या ऐवजी कॉमनॅलिटीज बघायला मी लागू दिस इज द चेंज दॅट हॅपन टू मी आणि आपण कितीही म्हणालो तरी अनलेस यू गो आउट आपल्याला माहितीच नसते काय एकमेव आपली इंडस्ट्री जी आहे एंटरटेनमेंटची इंडस्ट्री तिकडे साधारणपैकी आपल्याला एक चान्स मिळतो निरनिराळ्या माणसांना भेटायला निरनिराळ्या जातीच्या माणसांना भेटायला धर्माच्या माणसांना भेटायला आणि सगळे एकत्र येऊन एकच काम करत असतात तसंच जेवणाबद्दल आणि ट्रॅव्हलिंग बद्दल आहे हे एक मोठं लाईफ लेसन मिळालं हे जे तुम्ही फूड कॉलमिस्ट आहात किंवा फूड बद्दल लिहायला लागला तुम्ही त्याच्याविषयी तुम्हाला काही विशिष्ट प्रकारचा अभ्यास करावा लागला तोंडाचे एक्सरसाइज कराव्या लागतात म्हणजे खस खायचं नाही नाही काही विशिष्ट विशिष्ट काही काही अभ्यास केला नाही मी पण दोन जस्ट फॉलो युअर इन्स्टिंग आय जस्ट फॉलो माय इन्स्टिंग पण मी 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 खूप लोक मला विचारतात की हाऊ डू यू वॉट वॉट टॅलेंट्स डू यू नीड टू बी अ फूड कॉलमिस्ट तर माझं एकच आहे किंवा फूड अँकर का किंवा काही यु नो की फूड रायटिंग मध्ये रायटिंग हा प्रकार जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे ऑल्सो यू शुड बी एबल टू राईट आणि देन मग सब्जेक्ट येतो वॉट आर यू रायटिंग की फूड पण रायटिंग इज रायटिंग तो पहिला लँग्वेजवर तुमचं कमांड हवा रायटिंग स्टाईल तुमची एक स्वतःची एक शोधून काढा रायटिंग स्टाईल जी तुम्हाला सूट होते जे वाचकांना इंटरेस्टिंग वाटेल तुम्ही कसे कम्युनिकेट करता कम्युनिकेट करता ते एक करा मग देन यू कुड देन यू कॅन राईट एनिथिंग आज मला मी मी पण ह्युमर पासून फूड मध्ये लिहायला लागलो आणि मला दुसरा जर काही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग वाटला तर मी त्याच्यावर पण लिहू शकतो कारण माझा बेसिक जो क्राफ्ट तुम्ही ऍक्ट्रेस आहात युर अन ऍक्टर ओके जर ऍक्टिंग जर जमत असली का तुम्ही काय करू शकता मी काय कारण क्राफ्ट एकदा असं मग मग यू वॉन्ट टू प्ले अन ओल्ड पर्सन रोल यंग पर्सन रोल तुम्हाला सांगितलं की एक यू आर प्लेईंग अ फोर्टीन इयर ओल्ड चाइल्ड ऑल्सो यू विल बी एबल टू प्ले इट यु नो बिकॉज क्राफ्ट इज इन प्लेस सो क्राफ्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट माझ्या मते आणि मग हार्ट सो पहिला क्राफ्ट आणि मग दिल इज द सेकंड थिंग आणि तुम्ही स्वतःचं युट्यूब चॅनल कधी सुरू केलं करायला पाहिजे होतं एक पाच सहा वर्षापूर्वी तुम्हाला किती वर्ष झाली सुरू करून तीन तीन वर्ष ना मला पण तीनच वर्ष झाली जवळजवळ तीन वर्ष झाली पण काय असतं माहिती ना ते अरोगन्स असतो एक की अरे नाही आम्ही टी व्ही वाले रे आम्हाला एक नवीन कसला मिडियम आहे पण टू एम्ब्रेस इट एन अर्ली स्टेज आय शुड हॅव डन इट पण बेटर लेट देन नेवर तीन वर्ष झाली आता तीन वर्ष होतील टू अँड हाफ इयर्स झाली तरी सबस्क्रिप्शन तगड आहे तुमचं हो थ्री हंड्रेड थाउजंड च्या वर सबस्क्रिप्शन आहे आणि ऑनेस्टली नो पैसे पैसे देऊ खर ऑर्गॅनिकली आणि इट्स व्हेरी एनकरेजिंग कारण जे जो गॅप होता बिटवीन टेलिव्हिजन शो बंद होणं आणि हे सुरू होणं ते बिकॉज हे मीडियम जे युट्यूबचं जे डिजिटल मीडियम जसं आहे त्याच्यामुळे हा झालेला आहे ऑल्सो काय होतं ते जुने एपिसोड जे आहेत माझे सगळे युट्यूबवर आहेत तर लोकांना कळलंच नाही की हा तीन चार वर्ष गायब झाला होता मग यु नो नाहीतर वाटते अरे हा शो बंद झाला आता कुठे जाईल कुठे आहे कोणाला कळलंच नाही कारण ते जुने एपिसोड चालतच राहतात तुम्ही पण समजा ब्रेक घेतला एक बोलो मी चालेल तीन महिने मी ट्रॅव्हल करणार आहे आणि मला ब्रेक घ्यायचा शो पीपल विल नॉट नो बिकॉज तुझे शो अजून आहेत तिकडे सो दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मीडियम सो आणि आणि माझी एक यंग टीम आहे विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट यंग टीम ज्याने मला मागे लागून 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 करूया 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 सो दॅट इज 
ठाणे में क्या ठाणे में क्या है वाह वाह त्या निमित्ताने तुम्ही खूप लोकांना भेटलाय खूप लोकांचे इंटरव्ह्यूज घेतले आहेत म्हणजे खूप मोठ्या मोठ्या लोकांना सुद्धा भेटलाय तुमचा एक्सपिरियन्स काय होता या प्रवासाचा अगेन फूड फूड इज अन इक्वलायझर ओके जेव्हा आपण बसून राहुल गांधी बरोबर जेवत आहेत तर तो पण असा घेऊन खातोय सच तुम्ही पण खाता येतात ना तर एक एक इक्वल इक्वालिटी होते जे कधी कधी नॉर्मल इंटरव्ह्यू मध्ये होत नाही नॉर्मल इंटरव्ह्यू करताना आणि तू पण एवढे इंटरव्ह्यू केले तुला माहितीये की हा फ्रेंडली आहे हा थोडा रिझर्व आहे किंवा हा बाबा फार सिनियर आहे मग आपल्याला त्याला थोडं जपून बोलावं लागेल आपला आज बच्चा आहे यु नो पण एकत्र जेवत असताना ना सगळे इक्वल होऊन जात किंवा सुधा मूर्ती पण अशी असं 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 करून आरामशी मजा घेऊन खात होती किंवा आदित्य ठाकरे जो माझ्यापेक्षा खूप यंग आहे पण महाराष्ट्र जेवण समोर आलं का तो पण सगळे इक्वल होऊन जातात तर वन थिंग इज मला वाटतं नुसता इंटरव्ह्यू करायचा जे खाऊ खाता खाता इंटरव्ह्यू करणं हे माझ्यासाठी अडवांटेजेस झालेलं आहे मस्त आहे पण तुमचा शो खूपच छान आहे तुम्हाला तुम एखादा एपिसोड खूप आवडला किंवा तुमच्या एखादा तुमचा तो एपिसोड दिलके करीब आहे असा कोणता आहे माझ्या बरं जे जेवण मी खातोय जे मला खूप आवडते ना आणि मला वाटते हा शो माझा खरा का चालतो का पॉप्युलर झाला कारण माझ्या चेहऱ्यावरचे जे एक्सप्रेशन आहेत ना ते खरे आहेत सगळे एक्सप्रेशन मला काहीतरी आवडलं का माझा ऑटोमॅटिकली माझा चेहरा असा हो खुलतो एकदम मी खुश खुशी होत चांगली बिर्याणीचा एपिसोड एक म्हणजे ते जाफरबाईची बिर्याणी म्हणजे आता चार मिलियन व्ह्यूज वगैरे काहीतरी आले ती करत शिजता शिजवत होते तेव्हाच मला एवढं एक्साइटमेंट होतं माहिती आहे माझ्यामध्ये असं असे एपिसोड दिलके करीब काही सुधा मूर्ती बरोबर जो एपिसोड केला बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन शी इज आणि जे काय सांगत होती ती त्याच्यामुळे एक दिलगे करीब होतो एपिसोड आयदर इट्स द फूड ऑर द पर्सन बट फूड इज मोर दॅन पर्सन आणि एखादा असा इंटरव्ह्यू जो कुणीतरी तुमचा घेतलेला आहे तो तुम्हाला खूप आवडला हाच इंटरव्ह्यू होता जो चाललेला आहे तो सुंदर चाललो आहे इंटरव्ह्यू आणि मला वाटतं हा सर्वात दिलके करीब इंटरव्ह्यू होणार आहे सो स्वीट ऑफ्यू थँक्यू सो मच खरंच बोलते मी अगं तू समोर बसले बोलत थँक्यू सो मच बरं मी विसरलं काय तरी सुद्धा तुमचा घेतलेला अगदी पहिला वहिला इंटरव्ह्यू कसा होता खूप खराब होता मी सांगतो तुम्हाला कारण पहिला तेव्हा टी व्ही वगैरे च्या पेक्षा रिटर्न इंटरव्ह्यू असायचे ओके मी खूप यंग होतो नुकता ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये मी गेलो होतो आणि एक आर्टिकल येत होतं की यंग टर्क्स ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग द न्यू जनरेशन ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग पीपल तर एक पत्रकार आला आणि माझा इंटरव्ह्यू घ्यायला लागला आणि तेव्हा एक अंडरस्टँडिंग नव्हतं की काय इंटरव्ह्यू मध्ये किती बोलायचं काय बोलायचं आणि केवढं ओपन राहायचं हे काही हेच नव्हतं एक माझं आयडियाच नव्हती कधी मी इंटरव्ह्यू केला वाटेल ते बोललो मी ह्याला शिवाय दिल्या त्याला शिवाय ज्यांच्याबरोबर माझा राग होता त्याला मी नावं ठेवली आणि मी मी आय वॉज टॉकिंग लाईक आय वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अँड नॉट टू अर इंटरव्ह्यूअर तर कधी कधी ना ते जे तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये पब्लिक मध्ये बोलून बोलायचं नसते ते पण निघते आणि तो सॉलिड खुश झाला स्कूप आफ्टर स्कूप आणि मी सगळं ऍडव्हर्टायझिंग लोकांचे वाट लावत हा ना असा खोटा आहे तो कॉपी करतो इकडून दॅट हे मी आणि मी हार्डली एक दीड वर्ष होतो ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये तो केला तो इंटरव्ह्यू आणि मग मी विचार केला हे मी काय काय बोल सगळं छापून येणार म्हणजे हा मला पुढे नोकरी देणार नाही तो माझ्याशी इज गोट बी रिअली अपसेट विथ मी गॉड मी त्या पत्रकाराचा ऍड्रेस शोधून काढला त्याच्या मी घरी गेलो आणि मी हात आणि पाय पडलो त्याच्या प्लीज मी हे जे म्हणालो ते काढून टाकून बी इन बिग ट्रबल म्हणून तर तो दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स त्याच्यानंतर मी बोललो की जरा विचार करून इंटरव्ह्यू द्यायला हवा आपल्याला जे वाटेल ते बोलायचं असं काही लोक करू शकतात पण 
कमिंग बॅक टू फूड तुमचे सगळ्यात आवडते पदार्थ कोणते आहेत किंवा कोणता आहे भुजण भात ओ माय गॉड मला भुजण भात इज लाईक कम्फर्ट फूड फॉर मी एनी टाइम खरंच कारण दुसरी गोष्ट म्हणजे मला आपलं आपलं पाठारे प्रभू जेवण जी खायची संधी खूप कमी मिळते ओके घरात आई गेल्यानंतर कोण बनवत नाही जी माझ्या आमच्याकडे लहानपणापासून जी बाई होती माझी तिला जे सगळं आईने शिकवलं होतं ती पण वारली तर आता तसं माझ्या माझ्या आते भावाच्या घरी जाऊन किंवा एक दोन ठिकाणी जाऊ शकतो मी आणि कुठेही मिळत नाही आणि घरच्या सारखं तर कुठेच मिळत नाही तर भुजणाबाद मला कोणी हो हो मला प्लीज करून पाठव तर मला आपलं जे पाठवले फूड आहे ते फार आवडते फारच आवडते मी जर एक गोष्ट सांगतो ही जरा आपल्या कोलंबीचं आठलं बनवतात ओके म्हणजे भुजणासारखंच असते पण त्यात थोडं गोड आणि आंबट असते त्याच्यामध्ये तर माझ्या आईनी मला आई पाठवायची मला आई झुला राहायची ती बनवून डब्बे पाठवायची मला मोठ्या मोठ्या कोलंबी होत्या मोठ्या कोलंबी अख्खा डबाभर कोलंबीचं आठलं बनवून पाठवलं होतं आणि मी त्या दिवशी घरी जेवणार नव्हतो आणि दोन तीन दिवस मी बाहेर होतो काहीतरी तर मी ते बर्फामध्ये ठेवलं होतं आणि मी कम्प्लिटली विसरून गेलो एक वर्ष झालं दीड वर्ष एक दीड वर्ष झालं त्याच्यामध्ये आई आजारी पडली त्याच्यामध्ये आई गेली बिचारी ती आई गेल्यानंतर मी एक दिवस ते उघडला माझा फ्रीझर आणि मी बोललो एक हे काय हे कोणबीचं आठलं बोलो बघूया आला चांगला आहे का किती दोन वर्ष झाली ते आठलं फ्रीज मध्ये फ्रीझर मध्ये आहे माझ्या तर मी ते डिफ्रॉस्ट केलं ते आणि मी चाकलं इट वॉज परफेक्ट नथिंग रॉंग विथ दॅट आठलं आणि फ्रीझर मध्ये कधी कधी राहते जेवण आपण ठेवत नाही सहसा आणि कोलंबी तर अजिबात नाही असं कोलंबीचं आठलं आपण करतो ते सालं ठेवतो आपण ठेवतो आणि आई गेल्या नंतर दोन वर्षांनी तिच्या हातचं खाण सो इट वॉज इट वॉज क्वाईट अ थिंग पण माझंही असंच होत आई पुण्याला असते माझी तर आईची आठवण आली की भुजण भात मी खूप आनंदात असेन तर भुजण भात इफ आय एम फिलिंग लो खूप दुःख झालं असेल तरी भुजण भात सो आता मी आय थिंक आतापर्यंत तीन वर्षात एवढी एक्साइट दिलके करी मध्ये आय थिंक पहिल्यांदा झाले असेल कारण भुजण भात इज लाईक कम्फर्ट फूड पण नाही काहीतरी काहीतरी वेगळं आहे आई आठवते करेक्टली आणि द थिंग इज भुजण भात बनवणं एवढं सोपं आहे चार स्टेप्स आहेत आणि चार इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याच्यामध्ये काहीच नाही पण ते बाकीच्या लोकांना आवडते का नाही माहिती आपल्याला आवडतं आवडतं खूप आवडतं तुम्हाला खोट वाटेल पण आतापर्यंत मी माझ्या आयुष्यात निदान पन्नास मित्रमैत्रिणींना शिकवलंय कारण ते हो माझ्याकडे तर असतंच ना काहीही झालं तरी कुठलं एक पंचपक्वान्य बनवलं तरी भुजण पण पाहिजेच असतं काही नाही तर अंड्याचं भुजण काय फिश नसला कोलंबी नसली सरंगा नसला घरात तरी अंड्याचं भुजण बटाट्याचं भुजण वालाचं भुजण कसलं भुजत असते अरे बापरे झाला इंटरव्ह्यू आपण एखादा पदार्थ जो तुम्हाला नाही आवडत असं आहे का हो मला इज व्हेरी स्ट्रेंज मला मी फिश सहसा खात नाही ऐक ऐक शेलफिश खातो म्हणजे कोलंबी चिंबोरी शेवंडी तिसऱ्या सुका बाजार खातो मी जवळा वगैरे पण मला फिश मे बोंबिल सरंगा मला एवढं आवडत नाही लहानपणापासून माझ्या आईने खूप प्रयत्न केला मला भातामध्ये काढून नाही नाही खा ऍक्च्युली ना मटणाच्या नळ्या असतात ना त्याच्यामध्ये पण असं बोंबिल भरला आहे बघ नळी आहे नळी आहे खा 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 कधी लहानपणापासून आणि कन्सिडरिंग दॅट बी कम्फर्म फिश इटिंग कम्युनिटी 
तेवढं माझा प्रॉब्लेम आहे थोडासा फिश एवढं मला आवडत नाही आणि एखादा पदार्थ असा जो तुम्हाला असा आतापर्यंत वाटत होत की हा खाऊन बघायचा का नाही पण तुम्ही तो ट्राय केला त्यामुळे तुम्हाला पटकन आवडला असं काही स्नेल्स या स्नेल्स फ्रान्स मध्ये एस्कार्गो म्हणतात त्यांना आणि आणि फ्रॉग लेग्स म्हणजे आपले फ्रॉग्स असतात ना त्याचे ते लेग्स हे आम्ही लहान असताना आजीची बहीण फ्रॉग लेग्स बसायलात बनवून आणायची बनवायचे ओके मार्केटमध्ये मिळायचे का कुठे काय काढलो ना मी लहान होतो त्याच्यानंतर मी खाल्ले नव्हते फ्रॉग लेग्स आणि काही वर्षापूर्वी मी पॅरिसला गेलो होतो तर तिकडे मी फ्रॉग लेग मुद्दाम ऑर्डर केले कारण खूप वर्षात खाल्ले होते स्नेल्स तर नेहमी खातात स्नेल्स तर तिसऱ्यांसारखे लागतात व्हेरी टेस्टी तर हे दोन पदार्थ आहेत जे आय वॉज नॉट शुअर पण मला फार आवडले खाल्ल्यानंतर अच्छा मी कधी टेस्ट नाही केले पण आता नक्की करेन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम येस कुठेही युरोपमध्ये गेला तर तुम्हाला स्नेल्स कुठे मिळतील फ्रॉग लेग्स जास्ती करून फ्रान्समध्ये मिळतात पण स्नेल्स लंडन बिंडन कुठेही पण माझ पण असं म्हणजे नाही नाही माझे असे चॉईसेस जे आहेत ना की मला एक्सप्लोर करायला आवडत म्हणजे कधी कोणी खाल्लं नाही ते मला खाऊन बघायला आवडतं फुकेटला गेलो होतो एकदा आम्ही तर तेव्हा फ्रॉग लेग्स मला खायचे होते पण मला माझ्या म्हणजे मी नातेवाईकांबरोबर गेले होते तेव्हा कोणी खाऊ दिले नव्हते नेक्स्ट टाइम जायचं गपचूप खायचे असा एखादा पदार्थ ज्याचा कधी कदाचित तुम्ही विचारच नसेल केला आणि तो तुम्ही खाऊन बघितला ते दोन दोन ठिकाणी एक म्हणजे एशियामध्ये थायलंडमध्ये पहिल्यांदा जेव्हा मी गेलो खूप वर्षापूर्वी जेव्हा सगळे इन्सेक्ट विकतात रस्ते ग्रास हॉपर्स वगैरे वगैरे स्कॉपियन्स वगैरे ते तर मी नाही 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 अजिबात नाही पण खाणार अजिबात नाही मी कसं ग्रास वाटत तरी मी जी माझ्याबरोबर फ्रेंड होती माझी ती म्हणाली नाही यू हॅव टू ट्राय यू हॅव टू ट्राय बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू डू एव्हरीथिंग विथ फूड यू मस्ट नो एव्हरीथिंग तर मी ट्राय केलं नाही आवडला पण खाऊन बघितलं मी एक आणि आफ्रिकाला किन्यामध्ये नैरोबीला एक रेस्टॉरंट आहे कानिबोवर म्हणून तिथे सगळं गेम म्हणजे जिराफ स्नेक ॲलिगेटर हे सगळे मीट कुक होतात मटण आपलं चांगलं मटण लेटेस्ट बेटर असं मला वाटतं तर मी सगळं खाऊन सगळं बघितलं पण आपल्याकडे छान नाही लागत मला तरी नाही लागलं आय डिड नॉट लाईक इट ऑल दो बोलतात रेनडिअर टेस्ट गोड कुठे वेल खातात मी नाही टेस्ट केलेलं पण आपलं मटन इज गुड चांगलं आपलं इंडियन मटन लॅम नाही मटन त्याची ही टेस्ट वेगळी वेगळी हो हो भूक लागली पाणी सुटलं तोंडाला त्याला भूक लागलाय सगळ्यांना इकडे भूक लागलेली आहे तुम्ही इतक्या लोकांना भेटलाय आजपर्यंत कि बाबा मग अशीच असं म्हणाले इतका प्रवास केलाय एखादा असा इन्सिडेंट जो कायम तुमच्या बरोबर राहिला किंवा एखादी गोष्ट तुम्हाला शिकवून गेलाय कठीण आहे कारण ज्या ज्या लोकांना मी भेटलो आहे त्याच्याकडून काही नाही काहीतरी शिकायला नेहमी मिळते आपल्याला कधी कधी आपण अटेन्शन देत नाही पण तेव्हाच्या तेव्हा समजत नाही की हे हा जो मनुष्य बोलतोय किंवा जो वागतोय तो आपल्याला काहीतरी शिकवतोय पण जर आपण घरी येऊन विचार केला तर एक काही नाही काहीतरी त्याच्याकडून शिकायला मिळते एक मनुष्य असं कोण नाही आहे पण मी खूप खूप शिकलो म्हणजे कस आपण लोकांशी वागायचं कारण यु नो काय होते कधी कधी आपण थोडे पॉप्युलर झालो लोक ओळखायला लागली काय एक थोडासा अॅरेगन्स यायला लागतो आणि गुड थोडासा अॅरेगन्स असायला हवा पण जे तुम्हाला फोटो काढायला येतात किंवा साईन घ्यायला येतात त्यांच्यावर कसं वागायचं नम्रपणा थोडासा थोडस ह्युमिलिटी ठेवून हे फार इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे मी म्हणतो तुम्ही शाहरुख खानकडून शिका बिकॉज ही इज द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री पण वेन ही टॉक्स टू यू यू थिंक यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन द वर्ल्ड सो हा जी ही जी अबिलिटी आहे 
ती माणसांनी शिकावी एस्पेशली पीपल इन आवर बिझनेस यु नो की थोडी ह्युमिलिटी ठेवायची हे मी खूप लोकांना वॉच करून करून काय करायचं आणि काय नाही करायचं हे मी शिकलो कारण इट इज इम्पॉर्टंट दॅट पीपल लाईक यू आणि यू हॅव टू मेक अन एफर्ट सो दॅट यू कॅन बी अ लायकेबल पर्सन मला तरी वाटते असं तर हे मला वाटते एक सगळ्या आपल्या 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 पण फील्डमध्ये नाही ना जे जे लोक आजकाल बघा सोशल मीडियामुळे सगळ्यांचे चेहरे पॉप्युलर होतात तुम्ही ऍक्टर असो तुम्ही काही असो तर एक ह्युमिलिटी ठेवणं हे फार महत्वाचं आहे आय थिंक ते एक मला निरनिळ्या माणसांकडून शिकायला मिळालं ज्या ज्या माणसांना मी भेटलो त्यांच्याकडून की असं वाग वागलेलं चांगलं आहे आणि असं असं न वागलेलं असं खरंय खरंय आणि मला असं मी तुम्हाला पहिल्यांदाच भेटतीये पण मला असं वाटतं की तुम्ही हे खरं खरोखर तुमच्या प्रत्यक्ष आयुष्यात हे तसं वागताय त्या सगळ्या शिकलेल्या गोष्टी तुम्ही वापरताय कारण आत्ता तुमच्या समोर बसल्यावरती मी खूप ऍटीज झाले जेव्हा कुणाल विजयकर हे नाव ऐकलं तेव्हा मला जरा दडपण होतं तुम्हाला भेटायचंय तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायचाय टेन्शन डेफिनेटली होतं पण तुम्ही ज्या पद्धतीने मला सुद्धा आल्यानंतर जसं ट्रीट केलं किंवा त्यानंतर इंटरव्ह्यू चालू झाल्यानंतर इतकं कम्फर्टेबल केलं तर तुम्ही खरंच खूप मोठे आहात कुठे काय लाज वाटते नाही नाही खरंच म्हणजे आता तुम्ही जे काय म्हणताय ना ते फक्त बोलत नाही आहात तसं वागताय सुद्धा तसं तुमच्या आचरणात आणताय तुमच्या आयुष्यात तसं वागताय पण यु नो कारण हे एक कॉन्शियस एफर्ट करून करायला हवं माहितीये कारण आपण स्वतःचं बिहेवियर जर चेक नाही केलं तर कुठेही जाऊ शकते बिहेवियर आणि मग ते आउट ऑफ कंट्रोल पण जाऊ शकते की मी असं नाही म्हणत की तुम्ही प्रिटेंड करायला पाहिजे ऍक्टिंग नाही करायची हे नॅचरली आलं पाहिजे आणि पण सेल्फ क्रिटिसिझम समटाईम्स इज गुड असं मला वाटतंय मला खूप मज्जा आली तुमच्याशी बोलून आणि मला असं वाटतं की आपण चेरी ऑन द केक म्हणतो ना तसं दिलके करीबचं चेरी ऑन द केक वॉज भुजण भात तोंडाला पाणी सुटलं खरंच खूप धमाल आली खूप बरं वाटलं आणि थँक्यू व्हेरी मच मला खूप कम्फर्टेबल आता दडपण बीट पण काय नाही आता ता मारा आणि तुम्ही सगळेजण ऑलवेज पाहत राहा दिलके करीब एक वेगळं वळण